El gobernador de Cundinamarca anunció importantes obras de infraestructura para el municipio de Funza durante la cuarta cumbre comunal de Sabana de Occidente. Estamos apoyando a, al señor alcalde para poder tener un eh, hospital eh, eh, de primer nivel con algunos servicios de segundo nivel moderno, ya estamos en proceso de dotación, yo creo que ese tema lo vamos a poner al servicio en el primer semestre de este año. Eh, tenemos por una parte con la concesión de Devisap eh, el trabajo para que podamos construir eh, la intersección en la, eh, en la 15 con un deprimido y poder eh, liberar un poco eh, la, la, la presión que hoy se tiene en ese sector de, de congestión de tráfico, especialmente de tráfico pesado. Estamos definiendo ya lo que sería el corredor del sistema férreo ligero por la calle 13, de tal manera que podamos eh, coordinar con la concesionaria eh, de eh, Río Bogotá, Facatativá, para la construcción del intercambiador vial en, la, en tres esquinas que eh, es, es tan indispensable. Hemos sido claros con eh, eh, la Agencia Nacional de Infraestructura que eh, se debe mantener el subsidio de, en el peaje de las comunidades de Funza y de estos municipios. Con relación a la vía de Funza, la punta, estamos gestionando eh, con eh, el diputado Ricardo Porras y con el alcalde y los alcaldes de eh, Funza, de Mosquera y el diputado Emilio Casallas eh, y el representante de la Cámara, José Caicedo, la posibilidad de eh, eh, obtener una inversión importante para la pavimentación de esa vía eh, y para ello estamos en conversaciones con el Ministerio y el Instituto Nacional de Vías. De otro lado también, eh, como lo he manifestado en varios escenarios, eh, la eh, solicitud que hemos hecho en el Consejo Distrital ante Planeación Distrital para que eh, se incluya eh, tres vías importantes dentro del Plan de Ordenamiento eh, Territorial Regional. Una que es la prolongación de la Avenida de las Américas hacia el occidente, hacia Mosquera, otra la prolongación de la calle 63 o Avenida José Celestino Mutis eh, hacia el sector del Parque de la Florida y una tercera que podría ser la la, la más inminente y que se podía construir más rápidamente, que es la prolongación de la avenida La Esperanza desde el aeropuerto El Dorado hacia, en una primera fase, hacia la eh, concesión de la vía de Mosquera Funza Siberia. Entonces, eh, yo eh, considero que en eso estamos avanzados ya en el distrito capital, han tomado nota sobre el tema y esperamos que se presente adecuadamente con el plan de ordenamiento territorial. Y los alcaldes de los municipios de Sabana Occidente se han comprometido a incluir en los planes de ordenamiento territorial eh, estos corredores viales para poder resolver el tema de movilidad en toda esta zona. El alcalde de Funza destacó el compromiso adquirido por el gobernador y dijo que la realización de estas importantes obras traerá beneficios, movilidad y desarrollo para la ciudad. Es de la gestión del gobernador tenerlo en nuestra ciudad y comprometiéndose nuevamente en lo que corresponde en materia vial sobre el deprimido de la calle 15, la ciclorruta, la ciclorruta que va desde eh, Carrefour hasta Siberia, lo que corresponde también a agilizar y poder viabilizar el proyecto a la vía La Punta en coayuda con el gobierno nacional. Estos temas son bien importantes para el desarrollo de nuestra ciudad y tener un gobernador comprometido con el municipio. Para el Consejo de Funza, el anuncio hecho por el gobernador de Cundinamarca durante la cumbre demuestra una vez más el empuje y dinamismo que la administración local viene realizando para bien de la comunidad. Lógicamente va a ser un beneficio para toda la comunidad, para los más de 500 mil habitantes que hay en nuestros municipios vecinos. Eh, nomás con Funza contamos con más de 100 mil habitantes, o sea que va a ser un tema muy importantísimo para movilidad y para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Entre tanto, el gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca destacó el trabajo y esfuerzo que vienen realizando los líderes comunales de la sabana de Occidente para sacar adelante sus proyectos. Durante estos cuatro encuentros hemos encontrado juntas de acción comunal, asociaciones municipales de juntas proactivas, inteligentes, dinámicas, con muy buenos proyectos. Y el gobernador escucha sus proyectos, asigna recursos y también responsables para que finalmente podamos tener una muy buena acción comunal, pero también propositiva y muy aplicada en cada uno de los municipios. Al encuentro comunal asistieron cerca de mil invitados comunales de municipios como Mosquera, Madrid, Facatativá, Rosal, Bojacá, Zipacón, Subachoque, entre otros.